அப்புஸ்டன் அப்புஸ்ட் நடவடிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவசனத்தில் இப்படி நான் வாசிக்கிறோம் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்தருளினது போல அவர்களுக்கும் தந்தருளி அவர்களை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார் நல்ல வசனம் நம் இருதயத்தில் எழுதி கொள்ள வேண்டிய ஒரு வசனம் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்தருளி சாட்சி கொடுக்கிறார் தேவன் கொடுக்கிற சாட்சி உன்னிடத்தில் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ என்னுடைய அவருடைய யோர்தான் யோவான்ஸ்தானிடத்தில் அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்று அவர் ஜவம் பண்ணும் பொழுது அவரை குறித்து பிதாவாகி தேவன் அவருக்கு சாட்சி கொடுத்தார் இவர் என் நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் ஸோ அந்த சாட்சி அவர் எதை கொடுத்து சாட்சி கொடுத்தார் என்றால் எதை கொடுத்து பர்சுத்த ஆவியை இன்னும் சிலர் லைன் நோ இன்னும் சிலர் பறக்கடிக்கிற சிந்தையில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வந்து அமர்ந்தும் இன்னும் தேவனுடைய வார்த்தையில் கவனத்துக்கு அல்ல தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் பயிர்ந்து ஒழுகும் பொழுது வேறு சிந்தையாக இருக்கக்கூடாது எல்லாம் பறக்கடிக்கிற சிந்தை வீணான சிந்தையெல்லாம் சிறைப்பிடிக்கணும் கவனமாக இருக்கணும் நமக்கே தெரியும் உங்களுடைய உங்களுடைய முகங்கள் வெளிப்படுத்தும் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்களா சரீர பிரகாரமாக உள்ளே இருக்கீங்களா ஆவியில் உள்ளே இருக்கீங்களான்னு தெரியும் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய சமூகத்தை நாம் அசட்ட செய்யக்கூடாது வேறு சிந்தையாய் நாம் இல்லாமல் கவனமாக இருப்போமாக இந்த வார்த்தை எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவன் ஒரு மனுஷன் கொடுக்கிற சாட்சி பரிசுத்த ஆவியை தந்தருளி மற்ற சாட்சியெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா தேவன் வேற வித வேற விதம் மாதிரி எல்லாம் தேவன் கொடுத்து சாட்சி கொடுக்க மாட்டார் அது என்ன சாட்சி அப்படின்னா ஐ எம் பிளீஸ் வித்தி ஒன்னில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் நீர் என் நேசகுமாரன் ஒன்னில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற சாட்சி இந்த உலக பிரகாரமான ஐஸ்வர்யங்களை வைத்தோ ஆஸ்தியை கொடுத்தோ அதெல்லாம் உலகத்தில் பாபிலோன் கிறிஸ்தவத்தில் தேவன் எனக்கு இதெல்லாம் தந்திருக்கிறதுனால பிள்ளைகள் நன்மையான இந்த உலகத்துக்குரியதான மழை ஆவி செழிப்புள்ள காலம் ஆகாரம் மழை ஆஸ்தி வீடு பிள்ளைகள் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால தேவன் என்னிடத்தில் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று சாட்சி கொடுக்குறாரு நம்ம நினைச்சிட வேண்டாம் தேவன் கொடுக்குற சாட்சி குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்கு மாதிரி அவர் முப்பது வருட அவருடைய ஜீவிதத்தில் அவர் பிரியமாகி அவர் கொடுத்த சாட்சி பரிசுத்தாவியை தந்தருளி அதே தான் நமக்கும் அதே தான் எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்தருளி சாட்சி கொடுக்கிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போஸ் நடவடிகள் பத்தாம் அதிகாரம் அப்போஸ் நடவடிகள் பத்தாம் அதிகாரம் ஒரு புரஜாதியான ஒரு மனுஷன் கொர்னேலியோ ஒரு பட்டாளத்தான் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனுஷன் பக்தி உள்ளவன் தான தர்ம சிந்தை உள்ளவன் ஜவனுகிறவன் தாழ்மை உள்ளவன் அவனை குறித்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் அப்போஸ் நடவடிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவ பக்தி உள்ளவன் 
வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவன் ஏ அப்பா ஒரு ரோமன் ஒரு புரட்சாதியான் தான் மட்டும் பயப்படுறது இல்லை தன் வீட்டார் அனைவரோடும் கூட தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் மிகுந்த தர்மங்களை செய்கிறவன் எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜெவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவன் இன்னும் சொல்ல போனால் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் அப்போஸ்டர் பத்து முப்பத்தி ஐந்து எந்த ஜனத்திலாயினும் அவருக்கு பயந்திருந்து நீதியை செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவன் என்றும் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன் இதை பேதுர் அவனிடத்தில் சொல்லுகிற வார்த்தை அப்ப தேவனுக்கு பயந்து நீதியை செய்கிறவன் தேவனுக்கு பயந்து நீதியை செய்கிறவன் கர்த்தர் அவனுடைய நீண்ட நாட்கள் அவனுடைய ஜபத்தை என்ன செஞ்சிருக்கார் அப்படின்னா கர்த்தர் யாருன்னே தெரில ஆண்டவரே தெரியல ஆனாலும் அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் அப்படின்னா ஜோ பண்ணி கொண்டிருந்தான் இப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரம் அவனுடைய அந்த மனுஷனுடைய தாள் Who can receive the Holy Spirit? யார் பரிசுத்த ஆவியை பெற முடியும் ஒரு கேள்வி யார் பரிசுத்த ஆவியை பெற முடியும் இங்கே ஒரு மனுஷன் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டான் யார் அப்படின்னா கொர்னேலியோ அவன் யார் அவன் புரஜாதியான் ஆனால் இந்த வகையில் அவன் கத்திற்கு பயந்தான் நீதியை செய்தான் தேவ பக்தியாக இருந்தான் ஜோமன்னா எல்லாம் ரைட்டு தேவன் என்று அறியாதபடிக்கு கூட அவன் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் ஜோமன் இருக்கான் இப்ப அவனுடைய வீட்டுக்கு யார் வர்றான் அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனிங்கல அவனுடைய வாஞ்சை பாருங்க மனோ வாஞ்சை இருபத்தி மூன்றாம் அவசனம் அல்லது இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் அவசனத்தில் இருந்து வார் நீதிமானும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவரும் யூத ஜனங்கள் எல்லாராலும் நல்லவர் என்று சாட்சி பெற்றவருமாகிய கொர்னேலி என்னும் நூற்றுக்கு அதிபதி உம்மை தம்முடைய வீட்டுக்கு அழைப்பித்து உம்மால் சொல்லப்படும் வார்த்தைகளை கேட்கும்படி பரிசுத்த தூதனாலே தேவயத்தனமாய் கட்டளை பெற்றார் என்றார்கள் அப்பொழுது பேதுரு அவர்களை உள்ளே அழைத்து அவர்களுக்கு உபச்சாரம் செய்து மறுநாளிலே அவர்களுடன் கூட புறப்பட்டான் சகோதரர்களில் சிலரும் அவனுடைய கூட போனார்கள் ஓகே இருபத்தி நாலாம் செசரியா பட்டணத்தில் பிரவேசித்தார்கள் கொர்னேலியு தன் உறவின் முறையாரையும் தன்னுடைய விசேஷித்த ஸ்நேகிதரையும் கூட வரவழைத்து அவர்களுக்காக காத்திருந்தான் கொர்னேலியு யாரு அப்படின்னா கொர்னேலியு ஒரு நூறு பேருடைய பட்டாள நூறு பேர் கொண்ட பட்டாளத்துக்கு அவன் தான் அதிபதி கேப்டன் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் நல்ல கனம் பொருந்தினவன் பணம் பொருந்தினவன் நல்ல பதவியில் இருக்கக்கூடியவன் நல்ல ஒரு மதிப்பு மரியாதையில் இருக்கிறதான ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் இருபத்தி ஐந்தாம் அவசனம் பேதுரு அவனு உள்ளே பிரவேசிக்கிற பொழுது கொர்னேலியோ அவனுக்கு எதிர்பட்டு அவன் பாதத்தில் விழுந்து இது வந்து ரைட்டா அப்படின்னா இந்த பாதத்தில் விழுந்து அப்படிங்கிறதான காரியம் வந்து அவன் புரஜாதியான ஒரு மனுஷன் ஓகே ஆனால் அவ என்ன காமிக்குது அவனுடைய தாழ்மை வர்றவர் யார் அப்படின்னா வர்ற ஒரு பேதுரு ஒரு மீனவன் ஒரு மீன் பிடிக்கிற ஒரு மீனவன் ஒரு செம்பட செம்படவன் இவன் யாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி அவன் பாதத்தில் விழுந்து பணிந்து கொண்டான் அது அவனுடைய தாழ்மை அடுத்து பேதுருடைய தாழ்மை பேதுரு அவனை தூக்கி எடுத்து எழுந்திரும் நானும் ஒரு மனுஷன் தான் எழுந்திரிமாங்க நானும் ஒரு மனுஷன் தான் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷனுடைய காலில் விழுவதா நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பாதத்தில் விடுவோம் எழுந்திரி 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 அது அவருடைய தாழ்மை காலில் விழுந்தது யாருடைய தாழ்மை அப்படின்னா அது கொர்னையிலுடைய தாழ்மை வாஞ்சை இருக்கா தாகம் இருக்கா விசுவாசம் இருக்கா அப்படின்னா எல்லாம் அவன் சொல்றான் பாருங்க அவனுடனே பேசிக்கொண்டு உள்ளே போய் அவனே கூடி வந்திருந்ததை கண்டு முப்ப இருபத்தி ஒன்பது நீங்கள் என்னை அழைப்பித்த போது நான் எதிர்பேசாமல் வந்தேன் இப்பொழுதும் என்ன காரியத்துக்காக என்னை அழைப்பித்தீர்கள் என்று கேட்கிறேன் என்றான் பேதூர் கேட்கிறார் என் எதுக்காக என்னை கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு 
அப்போ அவர் சொல்கிறார் அவர் நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறார் அப்போ முப்பத்தி மூணில் நீர் வந்தது நல்ல காரியம் கொரோனையிலே சொல்கிற வார்த்தை பீட்டர் நீர் வந்தது நல்ல காரியம் தேவனாலே உமக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவையும் தேவனாலே உமக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவையும் கேட்கும்படிக்கு நாங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது இங்கே தேவ சமூகத்தில் கூடியிருக்கிறோம் என்றான் நீங்க ஆண்டவர் என்னென்னலாம் எங்களுக்கு உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் கேட்கும்படிக்கு நாங்கள் உட்கார்ந்துருக்கோம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க யார் பரிசு தாவை பெறுவா இன்னைக்கெல்லாம் வாஞ்ச வாஞ்செல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாஞ்ச வாஞ்செல்லாம் அப்படியே கீழே வந்துடுச்சு ஆன்லைனில் ஆன்லைன் மூலமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே சபை கூடுகை இல்லை ஃபிசிக்கல் மீட்டிங் கிடையாது ஓன்லி ஜூம் மீட்டிங் ஓன்லி அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே பட் சில ஸ்தல சபைகளில் ஃபிசிக்கல் மீட்டிங்கே உண்டு கூடுகிறதற்கு ஏதும் மற்ற காரியங்கள் இருப்பினும் எதுக்கு முன்னால் உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னா பொட்டிக்கு முன்னால் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒன்றை நான் ஃபோனுக்கு முன்னால் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா பரிசு தாய் விரும்புகிறீங்க ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் இது ஒரு செகண்டரி ஆப்ஷன் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது அதெல்லாம் முதல்ல ஆதியிலேருந்து இருந்தது இல்லை இடையில வந்தது திஸ் இஸ் நாட் இந்த பிரச்சனை இந்த சர்ச்சினுடைய பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு நிறைய இடங்களில் ஸோ ஆன்லைனில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஓகே தேவனுடைய பிள்ளைகளை போய் சந்திப்போம் தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் உட்காருவோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தல சபையிலே ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுங்க ஓகே மீட்டிங் கிடையாது சில இடங்கள்ல சில பட்டணங்கள்லாம் இது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கு சில இடங்களில் சில இடங்களில் நான் அப்படிப்பட்ட பட்டணங்களில் உள்ள ஊர்களில் உள்ளதான ஸ்தல சபைகளை நான் விசாரிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் பெஸ்டாக நடக்குது இந்த இந்த காரியங்கள் முதல்ல வாய்ப்பே இல்லை இப்போ எல்லாம் குடும்ப 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 குடும்பமாய் ஃபேமிலியாக எல்லாம் உட்காரத்துக்கான எவ்வளோ சூழ்நிலையெல்லாம் இருக்குது ஆனால் சிலர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டாங்க சாதகமாய் அட்டன் பண்ணலாம் அட்டன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் யார் இன்னைக்கு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணவங்களாம் யார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யாரும் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த மனோ வாஞ்சை மனோ வாஞ்சை தேவனுடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு உண்டான அந்த மனோ வாஞ்சை தாகம் தாகமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் என்னிடத்தில் வரக்கடவன் தாகம் இவங்க பரிசுத்தாவைய பெற போறாருன்னு அவருக்கு தெரியாது பரிசுத்தாவியானவர் கொரோனையிலுடைய வீட்டார் மேல விழ போறாருங்கிறது கொரோனையிலுக்கே தெரியாது பேதுருக்கே தெரியாது மீட்டிங் நடத்துகிற பேதுருக்கே தெரியாது கொரோனையிலுக்கே தெரியாது தேவன் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் பார்க்கிறார் ஓகே கொர்னேலிவ அவனுடைய வீட்டார் அனைவரையும் பர்சுத்தாவினால் நிரப்பணும் அவன் மனோ வாஞ்ச உள்ளவன் தாகம் உள்ளவன் எனக்கு பயந்து இருக்கிறவன் என்னை தேடுகிறவன் மதியம் மூணு மணிக்கு ஒரு மிலிட்ரி ஆபீசர் மதியம் மூணு மணிக்கு ஒரு மிலிட்ரி ஆபீசர் கேப் கிடைக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் படுத்து இப்படி தூங்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தூங்கிட்டு எழுந்திருக்கிற ஒரு மனுஷன் அவர் செட் பண்ணியிருக்கிற டயத்தை பார்த்தீங்களா பாருங்கள் பத்தாம் அதிகாரம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசனம் பத்து மூணு பகலில் ஏறக்குறைய ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் மதியம் மூணு மணி பகலில் ஏறக்குறைய ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் காலையில் ஆறுலேருந்து ஆறு பன்னெண்டு அடுத்தது ஒரு மூணு ஒம்பது மதியம் மூணு மணிக்கு ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் 
ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி மதியம் லஞ்ச் எடுத்துட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் அயர்ந்து கொஞ்ச நேரம் அயர்ந்துட்டு ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஆஃபீஸ்க்கு போகலாம் அப்படிங்கிறவர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அது அவருடைய வழக்கமான நேரம் தேவனுடைய தூதன் தன்னிடத்தில் வரவும் ஜபம் எப்பொழுதும் ஜோம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் தன்னிடத்தில் வரவும் நான்காம் வசனம் உன் ஜபங்கள் உன் தர்மங்கள் தேவனுடைய தேவனுக்கு நினைப்பூட்டுதலாக அவர் சன்னிதில் வந்து எட்டியிருக்கிறது தேவன் யாரை சந்திக்க முடியும்னா இப்படிதான் சந்திக்க முடியும் யாரெல்லாம் தாகமா இருக்கிறார்களோ மனோவாஞ்சியா இருக்கிறார்களோ தாழ்மையா இருக்கிறார்களோ கத்திற்கு பயந்து இருக்கிறார்களோ அவர்களை தேவன் சந்திப்பார்னு கேட்டா அவர்களை தேவன் சந்திப்பார் அந்த முப்பத்தி மூணாம் வசனத்தில் தேவனாலே உமக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவையும் கேட்கும்படிக்கு நாங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது இங்கே தேவ சமூகத்தில் கூடியிருக்கிறோம் என்றார் அவனுடைய தாழ்மை எங்க யார் காலில் உழுகிறார் அப்படின்னா தேவன் கிருபி தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் என்ன கொடுக்கிறார் கிருபை கொடுக்கிறார் தேவன் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு பரிசு தாவியே கொடுக்கிறார் அவருடைய இருதயத்தில் உள்ளதான தாழ்மை அவன் மனோ வாஞ்சை தாகம் விசுவாசம் நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி அதெல்லாம் நாங்கள் கேட்கறதுக்கு நாங்கள் ஆர்வமா இருக்கிறோம் தேவன் அவர்களை நிரப்பிட்டார் இப்ப என்னாச்சு இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கார் பேசிட்டு இருக்கிறார் சும்மா ரொம்ப நேரம் எல்லாம் பேசியிருக்க மாட்டார் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்திலிருந்து அவரு என்னெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டார் அப்படின்னா அபிஷேகம் <laughs> அவர் அவர் யார் அவரை கொலை செஞ்சிட்டாங்க நாற்பதாம் வசனம் அவரு தேவன் அவரை எழுப்பிட்டார் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்திருச்சிட்டார் இப்ப அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்னாம் வசனம் அவர் எங்களுக்கு அவர் உயிரோடு இருக்கிறது எங்களுக்கு சாட்சி கொடுத்தார் அவர் தான் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல எல்லாருக்கும் அவர் தான் நியாயாதிபதி டப்பு 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 டப்புன்னு ஒவ்வொரு காரியம் ஒரு நீண்ட பிரசங்கள்லாம் இல்லை இயேசு யாரு யூதர்கள் அவர் என்ன செஞ்சாங்க அவரை கொலை செஞ்சாங்க மூணாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் அவரை நாங்கள் தரிசித்தோம் இப்போ அவரு தான் நியாயாதிபதி யார எல்லா மறித்தோர் உயிர்த்தோர் எல்லாரையும் தேவன் நியாயந்திருக்கிறதுக்கு என்று வரப்போகிறவர் கர்த்தர் நாற்பத்தி மூணு அவரை விசுவாசிக்கிறான் எவனும் அவனுக்கு பாவ மன்னிப்பு அவரை விசுவாச நாற்பத்தி மூணு அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் என்று தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாரும் அவரை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் அப்படி அப்ப அத்தனையும் விசுவாசிச்சிட்டாங்க பாருங்க நசரி நாயகி இயேசு இயேசு உள்வாங்கிக்கிட்டாங்க ஓ அவரை கொலை செஞ்சிட்டாங்களா ஓகே அவ்வளோதான் அதெல்லாம் எவ்வளோ நேரம் பாருங்க உள்ளார ஓ மூன்றாம் நாள் உயிர்த்து எழுந்துட்டாரா அவரு ஓகே ஓ அவர் தான் திரும்ப அந்த பூமியை நியாயந்திருக்க போகிறாரா ஓகே அவருடைய அவர் நாமத்தின் மேல விசுவாசம் வச்சு ஞானஸ்தானம் பெறுகிறவர்கள் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெறுகிறவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அதெல்லாம் உள் வாங்கிட்டாங்க விசுவாசிச்சிட்டாங்க நாற்பத்தி நாலு இந்த வார்த்தைகளை பேதூர் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசு தாவியானவர் இறங்கினார் அலிலுயா என்ன விசுவாசம் கேட்டவர்கள் விசுவாசத்தோடு கேட்டார்கள் கேட்டவர் தாக தாகத்தோடு கேட்டார்கள் கேட்டவர்கள் விசுவாசத்தோடு கேட்டார்கள் கேட்டவர்களுக்கு அது பிரயோஜனமானது நீண்ட பிரசங்க இல்ல ஒரு ஷார்ட் காஸ்பல் நியூஸ் கேட்டாங்க முடிஞ்சிருச்சு விசுவாசித்தார்கள் பரிசு தாவியார் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் அவர்களுக்கு பரிசு தாவியை கொடுத்து அவர்களுக்கு சாட்சி கொடுத்தார் நாம என்ன சொல்லுவோம் இதுல இருக்கிறதானே ஒரு புரட்சாதியான ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளவு இருக்குமானால் தேவனை அறிந்து நாம் திருச்சபையில் எவ்வளவு சத்தியங்களை கேட்கிறவர்கள் நாம் எவ்வளவு பக்தி உள்ளவர்களாய் எவ்வளவாய் பயப்படுகிறவர்களாய் எவ்வளவு மனோ வாஞ்சியாய் தாகமாய் விசுவாசமாய் தாழ்மையாய் இருக்கிறவர்கள் தேவனை நோக்கி இப்படி உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது 
தேவன் எவ்வளவாய் நம்ம அபிஷேக முடியும் பை ஃபீத் ஓகே இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் அவர்கள் பரிசுத்தாவே தந்தொழினார் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்திலேருந்து பத்திலேருந்து பின்னால போவோம் பத்திலேருந்து முன்னால போவோம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இன்னொரு மனுஷன் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் பரிசுத்த ஆவியை தந்தொழி சாட்சி கொடுக்கிறார் சவுல் அப்போ சொன்னாயே பின்னாட்களில் பவுல் சவுல் எப்படி அப்படின்னா இங்க வாசிக்கிறோம் தமஸ்குக்கு போற வழியில கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமானார் அவன் விழுந்தான் அதெல்லாம் தெரியும் எட்டாம் நம்ம ஏழாம் வசனத்தில் அவனோடு கூட பிரயாணம் பண்ணின மனுஷர்கள் சத்தத்தை கேட்டு ஒருவரையும் காணாமல் பிரமித்து நின்றார்கள் சவுல் தரையிலிருந்து எழுந்து தன் கண்களை திறந்தபோது ஒருவரையும் காணவில்லை அவனை தமஸ்கு கொண்டு போனார்கள் ஒன்பது ஆசனம் அவன் மூன்று நாள் பார்வை இல்லாதவனாய் அந்த மூன்று நாட்களும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்தான் மூன்று நாட்கள் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்தான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் அப்படின்னா தமஸ்குவிலே அனனியா என்னும் பேர் உள்ள ஒரு சீஷன் இருந்தான் அவனுக்கு கர்த்தர் தரிசனமாகி அனனியாவை அவன் ஆண்டவரேன் இது அடியேன் என்றான் கர்த்தர் நீ எழுந்து நேர் தெருவு என்னப்பட்ட தெருவுக்கு போய் யூதாவின் வீட்டிலே தர்சு பட்டணத்தானாகிய சவுல் என்னும் பேர் உள்ள ஒருவனை தேடு அவன் இப்பொழுது ஜபம் பண்ணுகிறான் அவனை குறித்து சாட்சி சொல்றார் பாரு அவன் இப்பொழுது நவ் ஹி இஸ் பிரேயிங் அவன் இப்பொழுது ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் எப்படி உபவாசத்துடன் புசியாமலும் குடியாமலும் பார்வை இல்லாதவனாய் நொறுங்கினவனாய் அந்த மூணு நாள் எதுக்கு அப்படின்னா மூணு நாள் மார்க்க வைராக்கியத்தினால் கண்மூடித்தனமான யூத மார்க்க வைராக்கியத்தினால் எவ்வளவாய் தேவனுக்கு தொண்டு செய்யறேங்கிற பேர்ல திருச்சவை நான் இவ்வளவு துன்பப்படுத்திருக்கனே இவ்வளவு துன்பப்படுத்தினேன் எவ்வளவு கொலை செய்யறதுக்கு நான் எவ்வளவு சம்மதித்திருக்கிறேன் எவ்வளவு சபைகளை துன்புறுத்தினேன் அறியாமல் செஞ்சிட்டனே அறியாமல் செஞ்சிட்டனேன்னு சொல்லிட்டு மூணு நாள் உடைந்து நொறுங்கி நொறுங்குண்ட வழியை தேவன் என்ன செய்யறது இல்லை தேவன் புறக்கணிக்கிறது இல்லை அவர் தள்ளுகிறது இல்லை தேவனுக்கு ஏற்கும் பலி நொறுங்குண்டு ஆவி அறியாமல் செஞ்சிட்டேன் அறி என் மேல இரக்கமாயிருங்க இரக்கமாயிருங்க என்னுடைய கண்மூடித்தனத்தினால் இவ்வளவு காரியங்களை செஞ்சிட்டேன் உம்முடைய சபையை நான் துன்புறுத்திட்டேன் உண்மை துன்புறுத்திட்டேன் என் மேல இரக்கமாயிருங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்வை இல்லாதவனாய் மூன்று நாட்கள் அந்த வாலிபன் உபவாசம் அதாவது புசியாமல் குடியாமலும் இருந்தான் மூணு நாள் ஜபத்திலேயே இருக்கார் இப்ப நம்ம சொல்லுவோமா அப்போஸ்ல பதினஞ்சு எட்டு என்ன சொல்லுங்க அப்போஸ்ல பதினஞ்சு எட்டு பழிச்சு மாச பழிச்சணும் நமக்கு ஞாபகம் வந்துமா இருதயங்களை இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் நமக்கு பரிசுத்தாவி தந்திரளி சாட்சி கொடுக்கிறார் ஓகே இப்ப யாருடைய இருதயத்தை பார்த்துட்டார் சவுல் என்னும் வாலிபனுடைய இருதயத்தை பார்த்துட்டார் உடைந்து நொறுங்கின உடைந்து நொறுங்கி போன சவுல் மூன்று நாட்கள் நிச்சயமாய் ஒரு ஒரு வாலிபனோ ஒரு வாலிப சகோதரியோ அல்லது ஒரு சகோதரரோ அல்லது ஒரு சகோதரியோ தேவன் ஒரு என்கவுண்டர் தேவனோடு கூட நீங்க வந்து ஒரு தரிசனமாகி தேவன் உங்களோடு கூட ஒரு மீட் பண்றார் அப்படின்னா தேவன் உங்களை சந்திக்கிறார் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் உங்களை சந்திக்கிறார் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க விழுவுறீங்க ஏதோ ஒரு வீழ்ச்சி ஏதோ உங்களை தேவன் நெருக்கிறார் உங்களை உடைத்து நொறுக்கி ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி தேவன் உங்களை சந்திச்சுட்டார் தேவன் உங்களை என்கவுண்டர் கொடுத்துட்டார் அப்படின்னா அந்த நாட்கள்ல தேவனுடைய சமூகத்தில் அப்படியே அமர்ந்துடணும் சவுலை போல கம்ப்ளீட்டா நம்மளுடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணிச்சு என்ன அப்படின்னா ஆறாவசனத்துல பாருங்க ஆறாவசனம் இதுதான் நடுங்கி திகைத்து ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறேன் நீங்க என் நீங்க என்ன செய்ய சொல்றீங்களோ அதை நான் செய்யறேன் 
இப்படிதான் தேவன் என்னை என்னுடைய வாழ்வு பிராயத்தில் என்னுடைய இருபத்தி ஓராவது வயதில் தேவன் என்னை சந்தித்த நாட்களில் லோன் யூ ஸ்பீக் டு மீ நீங்க என்ன சொல்லுங்க என்ற மூன்று நாள் அனுபவம் இல்லை மூன்று நாள் அனுபவம் கிடையாது பவுல் ஹைட் மூணு நாள் அனுபவம் இல்லை ஆண்டு சொல்லிட்டார் நீ முதல்ல இந்த பட்டணத்தை விட்டு கிளம்பிடு நீ இருக்கிற இந்த பட்டணத்தை விட்டு முதல்ல நீ வெளியில போ இந்த சகவாசம் வேண்டாம் உன்னுடைய பிளான் உன்னுடைய ஃபியூச்சர் உன்னுடைய பிளான் மற்ற காரியங்கள் உன்னுடைய யோசனை உனக்குன்னு வச்சிருக்கிறத அம்பிஷன்ஸ் மற்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எரிஞ்சிருக்கு இந்த சகவாசம் வேண்டாம் இந்த கூட்டாளிகள் வேண்டாம் இந்த பட்டணம் வேண்டாம் இந்த ஊரை விட்டு முதல்ல நீ கிளம்பு ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீ சுத்தமா இருக்கிறேன் கத்தர் நீ எழுந்து இந்த பட்டணத்துக்குள்ளே போ நீ செய்ய வேண்டியது அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் தேவன் நமக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்க முடியுமா கேட்ட கட்டாங்கு டைரக்ஷன் கொடுக்க முடியும் அவ்வளவுதான் ஒரு சத்தம் தான் நீ கிளம்பிடு இந்த பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடாது வந்தாச்சு தேவன் அவனை எப்படி சந்தித்தார் அப்படின்னா அனனியா என்ன ஒரு சீஷனை கொண்டு தேவன் பெரிய அப்போசனல்லாம் கிடையாது ஒரு பெரிய அப்போசனல் கிடையாது கொர்னேலியோ சந்தித்தது யார் அப்படின்னா ஒரு பீட்டர் சந்தித்தார் அப்போசலன் அப்போசலன் ஆகிய பவுலுக்கு ஜபம் பண்ணி அவன் மேல கை வச்சு ஜபம் பண்ணது யாருக்கிட்ட பெரிய அப்போசலன் கிடையாது சாதாரண ஒரு சீஷன் பாருங்க தேவன் யார கொண்டு அபிஷேக முடியும் யார கொண்டு அபிஷேகம் பீட்டரை கொண்டும் அபிஷேக முடியும் பீட்டர் பயன்படுத்தினார் ஆனா பீட்டர் மேல கை வைக்கல பீட்டர் எல்லாம் கை வைக்கல சமாரியாவுக்கு சென்று அப்போஸ்தலர்கள் யோவானும் யோவானும் பேதுரும் சமாரியர் உள்ளவர்கள் மேல் கைகளை வச்சு ஜோம் பண்ணாங்க அது மாதிரிலாம் ஜோம் அல்ல தேவனே பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகம் பண்ணிட்டார் ஆனால் இங்க தேவன் யார யார கொண்டு நான் ஒரு சாதாரண ஒரு சீஷன் ஒரு சீஷன் என்ன ஒரு பேர் உள்ள ஒரு மண் அனனியா என்ன சீஷன் இருந்தான் அவன் ஆண்டர் சொன்ன உடனே நேரா போறாரு பாருங்க பதினேழு அவசனம் அப்பொழுது அனனியா போய் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அவன் மேல் கையை வைத்து பிரதான அப்போசலன் கிடையாது சாதாரண ஒரு சீஷன் கையை வைத்து சகோதரன் ஆகிய சவுலே நீ வந்த வழியிலே உனக்கு தரிசனமான இயேசு ஆகிய கருத்து நம்பர் ஒன் நீ பார்வை அடையும் பிடிக்கும் நம்பர் டூ பரிசுத்த ஆவினாலே நிரப்பப்படும் பிடிக்கும் என்னை அனுப்பினார் என்றான் ரெண்டு விஷயம் அவன் உடனே அவன் கண்களிலிருந்து மீன் செதில்கள் போன்றவை விழுந்தது நம்பர் ஒன் பார்வை அடைந்தான் அப்ப எதையும் எதையும் பெற்றுக்கொண்டா சொல்லுங்கோம் எதையும் பெற்றுக்கொண்டான் பரிசுத்தாவையும் பெற்றுக்கொண்டான் எழுந்திருந்து எதையும் பெற்றுக்கொண்டான் என்றால் ஞானஸ்தானமும் பெற்றான் அவன் போஜனம் பண்ணி பண்ணி பலப்பட்டான் சவுல் தமஸ்குவில் உள்ள சீஷருடனே சில நாள் இருந்தான் அப்புறம் இருபத்தி ஆறு அவனுடைய அசோசியேஷன் அவன் யாரோட கூட்டாளி வச்சிருக்கான் பாருங்க அவனுடைய சகவாசம் ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டான் மறுபுற படைஞ்சிட்டாங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் ஒரு ப்ரூஃப் என்னவென்றால் இருபத்தாறாம் வசனம் சவுல் எருசிலேமுக்கு வந்து ஷீஷருடனே சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான் மேல வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பது ஆசனம் சவுல் தமஸ்கில் உள்ள ஷீஷருடனே சில நாள் இருந்தான் எருசிலேமுக்கு வந்து ஷீஷருடனே சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான் என்ன இன்னொரு வார்த்தை கூட காண்பிக்கிறேன் அப்போஸ் நடவடிகள் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பாருங்க இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றவர்கள் சீஷர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் நாம் வாசிக்கிறோம் இங்க அவருடைய பயணம் அவருடைய பயணத்தில் மூன்று ஆசனம் சிப்ரு தீவை கண்டு அதை இடதுபுறமாக விட்டு சீரியா நாட்டிற்கு ஓடி தீர்வு பட்டணத்துறையில் இறங்கினோம் அங்கே கப்பலின் சரக்குகளை இறக்க வேண்டியதா இருந்தது கப்பல் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து லேண்ட் ஆகுது பவுல் பிரயாணம் பண்றதான கப்பல் ஒரு ஒரு ஊர்ல வந்து லேண்ட் ஆயிடுச்சு எத்தனை நாள் அப்படின்னா ஒரு ஏழு நாள் தங்க வேண்டியதா இருக்கு கப்பல் யாத்திரை பவுல் செய்கிற கப்பல் யாத்திரை 
அந்த கப்பல் யாத்திரையில் இப்ப எத்தனை நாள் இருக்கு அப்படின்னா ஏழு நாள் இருக்கு அந்த நாட்கள் நிறைவேறின பின்பு நாங்கள் புற அதுல இல்ல நான்கு அவசரம் அவ்விடத்தில் உள்ள சீஷரை கண்டுபிடித்து அங்கே ஏழு நாள் தங்கினோம் பாருங்க பவுல் போற இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்களா பவுலுடைய ஸ்பிரிட்டை பாருங்க சீஷரை கண்டுபிடித்து அப்படின்னா தேடி இந்த இந்த பட்டணத்துல இந்த இடத்துல இந்த ஊர்ல நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஹார்பருக்கு வந்திருக்கோம் துறைமுகத்துக்கு வந்திருக்கோம் இங்க ஒரு ஏழு நாள் நம்ம தங்குற வேண்டியதா இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து இந்த கப்பல் சரக்கு கப்பலை நம்ம இறக்கிட்டு மறுபடியும் நம்ம கப்பல் பிரயாணத்துல ஒரு ஏழு நாள் இருக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் எல்லாம் போய் ஜாலியா சுத்தி பார்ப்போமா இங்க உள்ளதான டூர் எல்லாம் போட்டு எல்லா இடத்தெல்லாம் சுத்தி பார்ப்போமா அனைவருடைய சிந்தை பவுலுடைய சிந்தை பாருங்க ஸ்ரீஷரை கண்டுபிடித்து அங்கே ஏழு நாள் தங்கினோம் வாட் ஏ மேன் ஆஃப் காட் இதெல்லாம் ஆவிக்குரியவருடைய லட்சணம் ஆவிக்குரியவருடைய லட்சணம் ஒரு பட்டணத்துக்கு போனோம்னா இங்க யாராவது இங்க சர்ச் இருக்கா இங்க உள்ள பிரதர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்களா கொஞ்ச நேரம் அவங்களோட கூட போய் ஃபெலஷ் பண்ணுவோமா அவங்களோட ஐக்கியப்படுவோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட் அது எப்ப அப்படின்னா பவுல் சவுலா இருந்த நாட்களிலே ஞானஸ்தானம் பெற்ற உடனே ஒரு ஆவிக்குரிய பிறந்தவனுடைய ஒரு அடையாளம் அப்படின்னா அவனுடைய பழைய உலக சகவாசம் அதோட முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் அவன் ஆவிக்குரியவனானால் அவன் மறுபிறப்பு அடைந்தவனானால் அவனுடைய கூட்டாளிகள்லாம் யார் அப்படின்னா சீஷர்கள் தான் அது இல்லை அது வாலிப் பிள்ளைகள்கிட்ட குறையுது அப்படின்னா கேள்வி அது கேள்வி அவருடைய அவருடைய ரட்சிப்பே கேள்விக்குறி அவர்கள் மறுபிறப்பு அடைந்தாங்களாங்கிறது நம்ம சந்தேகம் சண்டே ஐக்கியம் சண்டே சபையில் உள்ள வாலிபர்களுடைய கூடுகை வாலிபர்களுடைய ஐக்கியம் அவர்களோட அளவலாவது தமாஷோ இல்லை ஃபன்னோ இல்லை டைமிங்கோ இல்லை காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறதோ எல்லாம் எங்கே அப்படின்னா எங்கள் ஐக்கியம் இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கு உலகம் உலகத்தினுடைய நண்பர்கள் போக்குவரத்து தான் அங்கே இருக்காங்க சண்டே மியர் அட்டண்டன்ஸ் அப்படின்னா அவருடைய ரட்சிப்பே கேள்விக்குறி வாலிப் பிள்ளைகள் காது உள்ளவர்கள் கேட்கட்டும் பேரண்ட்ஸ் இந்த விஷயத்துல நீ கவனமா இருக்கணும் அவருடைய மறுபிறப்பே கேள்விக்குறி மூப்பர்கள் கவனிக்கணும் வாலிபர்களுடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ் யூத் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் கவனிக்கணும் அவருடைய இங்க ஐக்கியம் இல்லை அப்படின்னா அவருடைய ரட்சிப்பிள்ளே ஏதோ கோளாறு இம்மிடியா பாத்தீங்களா அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்பதுல ஒன்பது ஒன்பதுல பாருங்க மறுபடியும் காண்பிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் மனம் திரும்பினார் உடைந்து நொறுங்கி நொறுங்கி இருந்தார் ஒரு சீஷனாகிய அனனியா ஜோ வந்தார் பார்வை அடைந்தார் பரிசுத்தாவி பெற்றார் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டார் இனிமே அவர் யாரோட கூட சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான் என்றால் சீஷர்களோடு கூட சேர்ந்து கொள்ள பார்த்தான் தட் இஸ் மார்க் அது ஒரு அடையாளம் அல்லது இன்னொரு அடையாளம் கூட இருக்குல்ல அவன் இப்பொழுது என்ன செய்கிறான் ஜபம் பண்ணுகிறான் அவன் இப்பொழுது ஜபம் பண்ணுகிறான் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய மறுபிறப்பு அடைந்தவருடைய இன்னொரு அடையாளம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர்லயே எத்தனை அடையாளம் இருக்கு பாரு இன்னொரு அடையாளம் என்னன்னா அவன் இப்பொழுது ஜவம் பண்ணுகிறான் அவனுடைய பேரண்ட்ஸ் அவனை குறித்து சாட்சி சொல்லணும் பிரதர் இப்ப அதிகமாய் என்னுடைய பையன் அல்லது என்னுடைய பொண்ணு முதலெல்லாம் வேதம் வாசிப்பு ஆவிக்குரிய காரியங்கள் ஜபம் ஐக்கியம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் விடுதே ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் போது கத்தரி எங்களுடைய பிள்ளைகளை சந்தித்தார் கத்தரி எங்களுக்கு கடாட்சமானார் இப்பொழுது அவன் ஜெபிக்கிறான் என் பையன் இப்ப ஜபம் பண்ணுகிறான் இப்பொழுது என் பொண்ணு இப்பொழுது ஜபம் பண்ணுகிறாள் வேதத்தை கிரவமாய் வாசிக்கிறான் தேவ பிள்ளைகளோடு கூட ஐக்கியப்படுகிறார்கள் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுடைய மறுபிறப்புனுடைய சில அடையாளங்கள் பர்சு தாவி உள்ளார வந்துட்டாரு ஆவியானவர்கள் ஆவியில பிறந்துட்டாங்க ஆவியை பெற்றுக்கொண்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே நாம் நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற வசனம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பதினைஞ்சு எட்டு இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் பரிசுத்தாவியை தந்தருளி என்ன செய்கிறார் சாட்சி கொடுக்கிறார் இங்க ஒரு மனுஷனுடைய நொறுங்குண்ட நொறுங்குண்ட இருதயம் நொறுங்குண்ட இருதயம் அவனுடைய பாவத்தை எல்லாம் உடைஞ்சி அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பின ஒரு இருதயம் ஓகே 
அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரம் பேக்லேருந்து வரோம் அப்போஸ்லர் பத்து அப்போஸ்லர் ஒன்பது அப்போஸ்லர் எட்டு இங்கே ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியை இவன் பெற்றானா அப்படின்னா மறுபடியும் அப்போஸ்லர் பதினஞ்சு எட்டு தான் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுக்க மாட்டார் இவனுடைய இருதயம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இவன் யார் என்றால் சீமோன் என்னும் பேர் உள்ள ஒரு மந்திரவாதி சீமோன் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மந்திரவாதி இருபத்தி ஒன்றாம் அவனுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையாய் இல்லை அவனுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையாய் இல்லை ஆகையினால் இந்த விஷயத்திலே இந்த பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொள்ளுகிற இந்த விஷயத்தில் அவனுக்கு பங்கும் இல்லை அவனுக்கு பாகமும் இல்லை அவன் இன்னும் தன் துர்குணத்தை விட்டு மனம் திரும்பவும் இல்லை ஆனால் என்ன பெற்றுக்கொண்டான் அப்படின்னா ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டான் அப்ப என்ன ஞானஸ்தானம் விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டான் அவனுடைய இருதயத்தில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா பத்தொன்பது ஆசனத்தில் பாருங்க பதினெட்டிலிருந்து அப்போஸ்ல தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசுத்தாவை தந்தரப்படுகிறதை சீமோன் கண்டபோது அவரிடத்தில் பணத்தை கொண்டு வந்து எவன் மேல் ஏன் கைகளை வைக்கிறனோ யார் மேல ஏன் கையை வைக்கிறானோ அவன் பரிசுத்தாவியை பிறத்தக்கதாக தனக்கு பரிசுத்தாவி இல்ல தனக்கு பரிசுத்தாவியான நான் யார் மேல கை வைக்கிறனோ இன்னைக்கு வெளியில பாக்குறோம்ல இன்னைக்கு ஒரு இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷமாய் இந்த ஆவி அங்கேருந்து வந்த ஆவி அங்கிருந்து அந்த சீமோன் மந்திரவாதியினுடைய ஆவி வந்துச்சு பாருங்க ஆதி திருச்சபையில இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு துர்குணத்திலிருந்து வந்ததான காரியம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த இன்னைக்கு கிறிஸ்துவ பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கு நான் பரிசுத்தாவே நான் நான் உனக்கு பரிசுத்தாவி கொடுக்கற அதிகாரத்தை நான் உனக்கு தர்றேன் என்ன கை பாவப்பட்ட கை இந்த கையில என்னத்து விஷயம் இருக்கு பரிசுத்தாவிய தருகிறவர் கர்த்தர் ஒரு மனுஷன் ஞானஸ்தானம் தான் கையில கொடுக்க முடியும் பரிசுத்தாவியானவர் அவர் தான் கொடுக்க முடியாது அவன் கேட்கிறான் பாருங்க பரிசுத்தாவியை பிணத்தக்கதாக எனக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றான் ஏன் அப்படின்னா பெரிய ஆளா ஆயிடலாம்ல நான் பெரிய ஆள் ஆகலாம் நான் ஏற்கனவே பணத்தை செலவு பண்ணி செலவு பண்ணி தான் இந்த மேஜிக் இவ்வளவு மாய வித்திகளை கத்துக்கிட்டேன் நிறைய லட்ச லட்சமா நான் பணம் ஆயிரம் ஆயிரமா லட்ச லட்சமா நான் செலவு பண்ணி தான் இந்த மாய வித்தைகளை என்ன செஞ்சுக்கிட்டேன் கத்து நான் பேர் புகழ் அடைஞ்சு நான் நிறைய காசு சம்பாதிச்சு கட்டுக்கட்டா என் வீட்டில் பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அந்த இண்டஸ்ட்ரியை விட இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது இப்ப நல்ல ஒரு வரவேற்பா இருக்கு சமாரியாவில் ஒரு பெரிய வரவேற்பா இருக்கு பரிசுத்தாவிய பெறணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வரவேற்பா இருக்கு பரவாயில்ல இந்தாங்க கையில பணத்தை வச்சுங்க முதல்ல நான் பணத்தை கொடுத்து மாய வித்தையினுடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் வாங்கினது போல இப்ப கையில நான் பணத்தை கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த அதிகாரத்தை எனக்கு கையில கொடுத்துருங்க எனக்கு இந்த வித்தையை எனக்கு கத்துக் கொடுத்துருங்க இந்த வித்தை இந்த வித்தை எனக்கு கத்துக் கொடுத்துருங்க நான் இதை வச்சு என்ன செஞ்சுக்கிறேன் நான் பெரிய ஆள் ஆயிக்கிறேன் நான் பணம் சம்பாதிச்சுக்கிறேன் அப்ப இருதாசனம் பேதுருவனை நோக்கி தேவனுடைய வரத்தை பணத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று நீ நினைத்தபடினால் உன்னுடைய பணம் உன்னோட கூட நாசமாய் போக்கடவு உன் பணம் உன்னோட நாசமாய் போக்கடவு பணத்தினா பணத்தை கொடுத்து ஒரு அதிகாரத்தை வாங்கணும் ஒரு அதிகாரத்தை வாங்கணும் நினைச்சல்ல என்ன துர்குணம் நீ கசப்பான பிச்சுனு நீ பாவத்திலே அகப்பட்டிருக்க பரிசுத்தாவை பெற முடியும் பிரியமானவர்களே அப்ப இன்னொன்னு கவனிங்க அப்போஸ்லர்கள் ஒரு கால் யோவானும் பேதுருவும் தெரியாதனமா கையில வச்சிருந்தாலும் அவன் என்னத்தை பெற்றிருக்க முடியாது சொல்லுங்க பரிசுத்தாவை பெற்றிருக்க முடியுமா நீங்க சொல்லுங்க முடியுமா நிச்சயம் முடியாது 
ஆனால் அவர்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் நிதானிச்சிட்டாங்க பேதுருக்கு பகுத்தறிகிற வர இருக்கிற அப்படின்னா பார்த்தவனே சொல்லிட்டார் பணத்தை கொண்டு வந்து எதுல எதுல சேர்த்துட்டாங்க பாத்தீங்களா பணத்தை கொண்டு வந்து பர்சு தாவில சேர்த்தாச்சு இதுதான் பாபிலோன் பணத்தை தேவனுடைய வரத்தை ஊழியத்தை வரத்தை பணத்தோட கொண்டு கொண்டு போய் ஜாயின் பண்றது உங்களுக்கு பர்சு தாவியானவரை இன்னைக்கு இருக்கிற டிக்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வேற மாதிரி இருக்கு பர்சு தாவியானவருடைய தேவனுடைய வரத்தை நீங்க பெற்றுக் கொள்றதுக்கு முன்னால எப்பா காணிக்கை பெட்டி எல்லாம் உள்ளார் கொண்டு போ காணிக்கை எல்லாம் உள்ளார் கொண்டு போ காணிக்கை செலுத்துறவங்களா காணிக்கை செலுத்துங்க என்ன ஓ நான் தேவனுடைய பணத்தை என்ன செய்ய தேவனுடைய வரத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நான் பண்ண இஸ் பிஸ்னஸ் தட் இஸ் பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன துர்ச்சிந்தை அவர்கள் பரிசு தாவியானவர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஜனங்களும் எவ்வளவு ஏமாளிகளாய் தங்களுடைய திரளான திரட்சியான போதர்களை சேர்த்து கொண்டு அவர்களும் என்ன செய்யறாங்க மாயில விழுந்து போறாங்க பாருங்க ஓகே இது கிறிஸ்தவத்தினுடைய அவள நிலை பதினைஞ்சு எட்டின்படி இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் கொர்னேலியுடைய இருதயத்தை அறிந்த தேவன் பரிசு தாவிய தந்திரடினார் அப்போஸ்டர் ஒன்பது சவுலுடைய நொறுங்கின அந்த இருதயத்தினுடைய காரியத்தை அறிந்திருக்கிற தேவன் அவனுக்கு பரிசு தாவியை கொடுத்து அவனுக்கு சாட்சி கொடுத்தார் அப்போஸ்டர் எட்டு சீமோன் மந்திரவாதியினுடைய கேடான இருதயத்தை துர்குணமான இருதயத்தை கண்ட தேவன் அவனுக்கு என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா பரிசு தாவியை கொடுக்கல ஓகே கடைசியாய் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் யார் பரிசு தாவியானவரை பெற முடியும் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் அப்போஸ்ல ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு பேதுரு அவர்களை நோக்கி அருமையானவர்களே ஏன் இதெல்லாம் நம் பாரப்பட்டு இதெல்லாம் ஏன் பேசுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்தை தான் பார்க்கிறார் கருத்தார் அதுல இருக்கிற மனோ வாஞ்சியை பார்க்கணும் தாகத்தை பார்க்கணும் தாழ்மையை பார்க்கணும் பெருமை உள்ளவர்கள் ஒரு கால என்ன செய்ய முடியாதுன்னா பரிசு தாவி பெற முடியாது பெருமை உள்ளவர்கள் ஒரு காலம் பரிசு தாவி பெற முடியாது நம்மளுடைய மூத்த சோகர் தான் சொல்லுவார் நல்ல வார்த்தை அந்த நாட்கள்ல கான்பரன்ஸ்ல கேட்டது தண்ணி எப்பொழுதும் பல்லத்துக்கு ஓடும் அப்படிதானே தண்ணி எப்படி இறங்கி ஓடும் பல்லத்துல ஓடும் அது அது லா அது இயற்கையினுடைய விதி எங்க பல்லா இருக்கோ நம்ம எடுத்து தண்ணி எடுத்து ஊத்து பார்த்தனா எங்க சருக்கு இருக்கோ எங்க பல்லா இருக்கோ பல்லத்தை நோக்கி தண்ணி பாயும் கீழ் நோக்கி கீழ் நோக்கி பாயும் தாழ தாழ பாயும் கீழ் நோக்கி பாயும் டவுன்ல போவோம் அப்ப நம்ம குரநேலியோ எங்க இருந்தார் அப்படின்னா பதவி வேணும்னா பெரிய பதவியா இருக்கலாம் பதவி வேணும்னா பெரிய அதுக்குதான் சொல்றோம் இங்க சபைக்கு வரும்பொழுதும் நாம் பவ்யமாய் கண்ணியமாய் ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு ஷோ மாதிரி அப்படி காண்பிச்சுட்டு மாயம் பண்ணிட்டு தாழ்மையா இருக்கிறது போல நாம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நாம லுக் கொடுத்துட்டு வெளியில போனா இருதயத்தில் உள்ள தாழ்மையை பார்க்கிற கருத்தர் ஏதாவது பெருமை அழக குறித்த பெருமை கலர குறித்த பெருமை காச குறித்ததான பெருமை அழக குறித்தது ஆஸ்தியை குறித்து வீட்டை குறித்து ஜாதியை குறித்து பிள்ளைகளை குறித்து ஏதாவது ஒரு இதயத்தில் உள்ள ஒரு பெருமை நீ பல்லாம் இல்ல நீ உயரத்துல இருக்க உனக்குலாம் விழுகாது உனக்கு பரிசு தாய் வராது நீ தாழ்மையா இருந்தா அவனுக்கு தண்ணி வரும் அந்த பள்ளத்துல கிடந்தார் கொரோனையிலயும் அந்த பள்ளத்துல இருந்தார் ஆண்டவரே நான் என்னைக்குமே அந்த தாழ்ந்த இடத்துல இருக்கட்டும் பள்ளத்துல இருக்கட்டும் என்னை உயர்த்திட வேண்டாம் பணக்காரர்கள் தான் அப்படின்ட்டு இல்ல ஏழைகளுக்கும் கூட அந்த சிந்த இருக்க முடியும் ஏழைகளுக்கு ஏழை இல்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்கும் அந்த சிந்தை உண்டு பெருமையான சிந்தை பணக்காரன் ஏழை இல்லை எல் எல்லாருக்குள்ளே இருக்கு அதை நாம் இனம் கண்டு நாம் ஆக்கணிக்கலாம் தீர்க்கணும் ஆண்டு வரையும் என் சிந்தையில நான் என்னை உயர்த்திட வேண்டாம் நான் பள்ளத்தில் இருக்கட்டும் அப்பதான் தண்ணி இறங்கி வரும்
ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனா போதும் நாம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம் பாருங்க நம்மளுடைய ஜாதி ஜனத்தினுடைய ஒரு உறவு முறையினுடைய கல்யாணத்துக்கு போகும் பொழுது தெரியும் நாம் யாருங்கிறது என்னை யாரும் இல்லாத பட்டவன் இல்லாத பட்டவ அப்படி நினைச்சிட கூடாது நான் இருக்கப்பட்டவன் இருக்கப்பட்டவ யார் என்ன அற்பமா கேவலமா அற்பமா என்ன என்னிடாதபடிக்கு நான் மெஜஸ்டிக்கா நான் மேன்மையா போகணும் எல்லாருக்கும் உண்டா உன்னை காண்பிக்கணும் எல்லாம் யார் கேட்டா கெடான சிந்தை கெடான சிந்தை உலகத்தார் மத்தியில் ஜாதியில் நாம் நடக்கிற நடையில சர்ச்சுக்கு வந்தா ஒரு நடை வெளியில போனா ஒரு நடை நடை பாவனை பேச்சு பார்வை சிந்தை யோசிக்கிறது எல்லாமே எல்லாம் ஒன்னா இருக்கணும் உள்ளும் புறமும் எல்லாமே ஒன்னா இருக்கணும் வெளி உள்ள எல்லாமே எல்லா நாட்களும் எல்லா இடத்துல எல்லாம் ஒரே மாதிரியா சீராய் அந்த இருதயத்தை பார்க்கிற கர்த்தர் ஓகே நீ பள்ளத்தில் இருக்க உனக்கு பரிசுத்தாய் உண்டு ஓகே அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசு தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் இந்த இடத்துல வந்து இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமா இல்ல பிதாகுமாரன் பரிசு தாமியாங்கிறத காண்ட்ரவர்சி இப்ப வேண்டாம் அது யூதர்களுக்கு அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து திருஷ்டாந்தப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய அந்த அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்திலையும் நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இயேசுவே நீங்கள் அந்த நசரினாகிய இயேசுவே அவங்க திரும்ப 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 ஏன்னா அன்னைக்கு அவர்கள் அந்த நசரினாகி இயேசுவை தேவனுடைய குமாரன் மெசியா கிறிஸ்துன்னு அவர்கள் என்ன செய்யல ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால அவர்கள் அந்த கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று திருஷ்டாந்தப்படுத்தும்படிக்கு சகலத்தையும் இயேசுவனுடைய நாமத்தில் செய்தார்கள் அன்னைக்கு அதனுடைய நீடு அன்னைக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சு ஆனால் பிரதானமான கட்டளை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமா அப்போசுகள் பெற்றது அவங்களுக்கு தெரியாதா பிதாகுமாரன் பரிசு தாவியானவர்கள் சொல் அவர் வானத்துக்கு ஏற எடுக்கப்படுகள் இந்த இந்த பேதருக்கு தெரியாது தெரியும் அப்படியே அப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னா பரிசு தாவியானவர் அப்படி அவர்களை நடத்தினார் அன்னைக்குள்ள தேவைக்கை இன்னைக்கு நமக்கு யாருக்கு பிரச்சனை கிடையாது பிதாகுமாரன் பரிசு தாவி அல்லது கிறிஸ்து யாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஆகையினால் அந்த தர்க்கம் தேவையில்லை சில பேர் தர்க்கவாதிகள் இருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லை மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் பரிசு தாவி பெறுவீர்கள் மூன்றே விஷயம் மனம் திரும்புங்கள் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் பரிசு தாவியை பெறுவீர்கள் ஓகே தேவன் பரிசு தாவி தருகிறார் அந்த விஷயத்தை இப்ப நான் சொன்னோம் இருதயத்தை அறிந்திருக்கிற தேவன் அப்ப அதுக்கு முன்னால என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா சவுல் மனம் திரும்பினது போல சவுல் மனம் திரும்பினது போல உடைந்து நொறுங்கினது போல நாம் என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா அவன் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டானா அவன் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டான் அவன் பரிசு தாவி பெற்றுக்கொண்டானா பரிசு தாவி பெற்றுக்கொண்டான் முப்பத்தி எட்டுல முப்பத்தி எட்டு அப்படியே சவுனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் மனம் திரும்பினான் ஓகே பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டான் பரிசு தாவி பெற்றுக்கொண்டான் பிரைஸ் லோட் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் மனம் திரும்பணும் அப்புறம் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இப்ப பாவ மன்னிப்புக்கு என்று பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்த ஒரு இடத்துல முடிச்சுட்டு சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் தெர் ஆர் டூ திங்ஸ் ஒன்று மனம் திரும்புதல் இன்னொன்று பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கத்தருக்கு சித்தமானால் மனம் திரும்புதல்ங்கிறதான பகுதி இன்னொரு நாள் நாம் தியானிப்போம் மனம் திரும்புதல் மிக மிக முக்கியமானது இங்க பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எடுங்க ஓகே ஈஸியா என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா நம்ம ஞானஸ்தானத்துக்கு நாம் பேர் கொடுத்து 
போய் பிதா குமாரன் பரிசு தாவினால் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எதுக்கு அந்த ஞான அந்த வார்த்தை கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களேன் எதற்கென்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்லுங்க கொஞ்சம் கரெக்டா திரும்ப சொல்லுங்க அப்போ பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்ப ஞானஸ்தானம் நான் எடுத்துட்டேன்னா நான் பாவ மன்னிப்பு நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஒரு கேள்வி பாருங்க இப்ப நான் ஞானஸ் எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் போதே எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் போதே எஸ் கரெக்ட் ஞானஸ்தானம் கொடுப்போம் பாவ மன்னிப்புக்கென்று பேப்டிசம் ஓகே ஆனால் இந்த வார்த்தையை கவனிக்கிறீங்களா மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் எப்ப என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படும் நாம் மனம் திரும்பி இருக்கணும் நாம் மனம் திரும்பினா அதால் தான் எனக்கு என்னது பாவ மன்னிப்பு அதுல ஒரு காரியத்தை இப்ப நாம் சொல்றோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு வரும் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் அடுத்தது பதினாலு மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார் அதாவது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜபத்துல ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை வலியுறுத்தி சொல்றாரு பாருங்க அதாவது நம்பர் ஒன் என்ன ஒன்பதாவது வசனத்தில் ஒன்பதுல ஒன்பதாம் வசனம் விரல் விடுவோமா ஒன்னு ஒன்னு விரல் விடுவோமா உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக ஒன்று நம்பர் ரெண்டு உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக மூணு உங்களுடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக மூணு நாலு எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்னைக்கு எங்களுக்கு தாங்க நாலு அஞ்சு எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மணி அது கண்டிஷன் பாருங்க அது கண்டிஷன் நாம் நாம் பிறருக்கு நாங்கள் பிறருக்கு மன்னிக்கிறது போல எங்களுடைய பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னிங்க பன்னெண்டாம் வசனம் மட்டும் கண்டிஷன் நிபந்தனை நாங்க நாங்க பிறருக்கு மன்னிக்கிறது போல எங்களுடைய பாவங்களை நீங்க மன்னிங்க ஐந்து ஆறு எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ஆறு அப்புறம் ராஜ்யம் எல்லாமே மகிமை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு எத்தனை விரல் விட்டீங்க எவ்வளவு விஷயம் ஆறு என்னென்ன உங்களுடைய நாமம் மகிமை பண்ணும் உங்களுடைய ராஜ்யம் வரணும் உங்களுடைய சித்தம் செய்யப்படணும் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரம் நாங்கள் அது மட்டும் ஆண்டோர் சொன்னது மாதிரியே சொல்லுவோம் நாங்கள் பிறருக்கு மன்னிக்கிறது போல எங்களுடைய பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னிங்க அஞ்சு ஆறு எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் எங்களை தீமையிலிருந்து என்ன செய்ய எங்களை ரட்சித்தர் ஓகே ஆறு ஆமேன் ஆமேன் சொல்லிட்டு அவரு அவரும் ஆமேன் சொல்லிட்டு பிரேயர் கத்து கொடுத்த பிரேயருக்கு ஆமேன் என்பதை அவருக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்குள்ள இருந்துகிட்டு ஆறு விஷயத்துல நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டிய விதமாவது நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டிய விதமாவதுன்னு சொல்லிட்டு ஆறு விஷயத்த சொல்லிட்டு அதுல ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் அவருக்கு அப்படியே பாரம் ஆயிட்டார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் பாரப்படுத்தி இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் என்ன செஞ்சுட்டார் அப்படின்னா திரும்ப வலியுறுத்தினார் என்ன எத்தனாவது விஷயத்த சொல்லுங்க அப்போ அஞ்சாவது காரியம் அஞ்சாவது காரியம் என்ன பிறருக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு என்ன செய்யும் மன்னியும் அப்ப அதை திரும்ப ஹைலைட் பண்றார் அதுக்கு ஒரு வலியுறுத்தல் கொடுக்கிறார் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிச்சிங்கன்னா தான் உங்கள் பிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கல அப்படின்னா உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் என்ன செய்ய மாட்டார் மன்னிக்க மாட்டார் இப்ப இப்ப என் பாவம் நம்ம எதுக்கென்று ஞானஸ்தானம் சொல்லுங்க எதுக்கென்று ஞானஸ்தானம் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்தானம் இது ஒரு இது ஒரு சத்தியம் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் மனம் திரும்பி அப்ப எதுல இருந்து நான் மனம் திரும்பி இருக்கணும் சொல்லுங்க எவ்வளவு காரியங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டிய விஷயங்கள்ல ஒரு விஷயம் என்ன 
ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் பாவம் மன்னிப்பே எனக்கு எப்படி நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நான் எப்படி ஞான நான் எப்படி என்னுடைய பாவம் மன்னிக்க முடியும் அப்படின்னா நான் பிறருடைய என்னது பிற பாவங்களை பிறருடைய தப்பிதங்களை பிறருடைய துரோகத்தை பிறருடைய குற்றங்களை சிலர் எங்களுக்கு செய் நமக்கு செய்த தீமைகளை துரோகத்தை அக்கிரமத்தை அநியாயத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாமத்தினால என்ன செஞ்சோன்னா அவர்களே மனதார இயேசுவின் நாமத்தினால அவர்களை ரிலீஸ் பண்ணும் அவர்களை விடுவிச்சணும் ஆண்டவரே அவர்களை நான் மன்னிக்கிறேன் அந்த குற்றத்தை அந்த தீமையை அவர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால நான் மன்னிச்சிறேன்னு சொல்லிட்டு நாம் மன்னிக்கும் பொழுது இப்ப பரமப்பி தான் என்ன செய்கிறார் முடிச்சிருங்க நம்முடைய குற்றங்களை தப்பிதங்களை ஆண்டோர் என்ன செய்கிறார் நமக்கு மன்னிக்கிறார் இப்ப மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதுங்கிறதுக்கு அடையாளமாய் இப்ப நான் எதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எதை பெற்றுக்கொள்ளணும் பேப்டிசம் அதுக்குள்ள இருக்க வேண்டிய விஷயம் அதுதான் பாவம் மன்னிப்பு கேன்று எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்க அப்படின்னா நேர அப்ப எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்க என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதுங்கிற ஒரு நிச்சயம் இருக்கணும் நாம் பிறருடைய பாவங்களை நான் மன்னிச்சிருக்கணும் பரமப்பிதா என்னுடைய தப்பிதங்களை மன்னிச்சிருப்பார் நான் மன்னிக்கப்பட்ட நான் இப்ப நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா நான் மன்னிப்பு பேப்டிசம் நான் எடுத்துருவேன் ஸோ பர்சு தாவியானவரை பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஆக்கிடாதீங்க ரொம்ப சிம்பிள் டூ பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ பிளைனா மன திரும்புதல் இந்த ட்ரூத் கூட எதுவுமே தெரியல ஒரு மனுஷனுக்கு குர்னேலியோ அவனுடைய மனோ வாஞ்சி அவனுடைய தாகம் அவன் கத்தருக்கு ஏற்கனவே பயந்திருந்த மனுஷன் அறியாமை உள்ள காலத்தை தேவன் காணாத ஒரு போல் இருக்கிறார் எங்கும் உள்ள மனுஷர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறார் ஆண்டவரே பரிசு தாவியானவரால் எங்களை நிரப்புங்க பரிசு தாவியானுடைய அபிஷேகம் வல்லமை பலன் இல்லாதபடிக்கு இந்த உன்னதமான இந்த கிறிஸ்தவ புனித வாழ்க்கை சாத்தியல்ல பிரியமானவர்களே அந்த அப்போஸ்ல ரெண்டுக்கே திருப்போம் அப்போஸ்ல ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் அப்போஸ்ல ஒன்னு எட்டாம் வசனம் நாம் ஜோமனோம் அப்போஸ்ல ஒன்னு எட்டு பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் என்ன அடைந்து பலன் அடைந்து பரிசுத்த ஆவியானவரால் நாம் பலன் அடைந்து நாம் என்னவா இருப்போம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வீட்டில் நம்மளுடைய வெளியில் நம்மளுடைய இருக்கிற ஜாதி ஜனத்தின் மத்தியில் நம்மளுடைய ஊரில் நம்மளுடைய வேலைசலத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தில் சபையில் எல்லா இடங்களிலும் நாம் என் கருத்திற்கு என்னவா இருப்போம் சொல்லுங்க சாட்சிகளாக இருப்போம் ஆமேன் நாம் ஜோமன் கண்களை மூடும் ஒரு நிமிஷம் கூட எல்லாரும் நம்ம எழுந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு 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 பிரசங்கமாய் போயிட வேண்டாம் பிரியமானவர்களே இந்த வேளையிலும் நாம் விசுவாசத்தோடும் தாகத்தோடும் நாம் இருப்போமானால் விசுவாசத்தோடும் தாகத்தோடும் ஒரு மனம் திரும்பலான ஒரு இருதயத்தோடு கூட நான் வருவோமானால் பிரிவானவர்களே தேவன் இந்த வேளையிலும் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் நமக்கு பரிசு தாவிய தந்தருளி நமக்கு சாட்சி கொடுக்க முடியும் நாம் இருதயத்தை நாம் தேவனுக்கு கர்த்தருக்கு திறந்து கொடுப்போம் கர்த்த நம்ம இருதயங்களை கவனிக்கட்டும் அந் தகப்பனே நான் மனம் திரும்புதலோடு கூட வருகிறேன் நீரே என்னுடைய மனோ வாஞ்சை நீரே என்னுடைய தாகம் நீரே என்னுடைய பங்கு இந்த இடத்துல சீமோன்ட்ட சொன்னது போல உனக்கு இதுல பங்கு இல்லை உனக்கு பாகமும் இல்லைன்னு சொல்லிடாதீங்க ஆண்டவர நீரே என்னுடைய பங்கு லார்ட் யூ ஆர் மை போர்ஷன் யூ ஆர் மை போர்ஷன் நீரே என்னுடைய பங்கு கத்திரே என் பங்கு அவரே என் சொத்து அவரே என் ஆஸ்தி அவரே என்னுடைய அம்பிஷன் நாம் ஜோமனோமா ஒரு சிலர் நாம் ஒப்பு கொடுத்து நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஜோமனோம் எல்லாரும் ஆண்டவரிடத்துல ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜோமனோம் யாரையும் நீங்க பார்க்க வேண்டாம் வாயை திறந்து உன் வாயை விரிவாய் திற உன் வாயை நீ விரிவாய் திறன் வேத சொல்லுது நல்ல உணர்வு உள்ளவர்களாய் ஆண்டவரே இந்த விஷயத்துல நான் மனம் திரும்பிடுறேன் இந்த விஷயத்துல நான் மனம் திரும்பட்டும் என்னை தாழ்த்துகிறேன் உன் விசுவாசிக்கிறான் ஆண்டவரே எனக்கு விரோதமாய் எனக்கு பேசினவர்கள் தீங்கு செய்தவர்கள் குற்றம் செய்தவர்கள் தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் நான் மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே மனப்பூர்வமாய் நான் மன்னிக்கிறேன் என தாழ்த்துகிறான் ஆண்டவரே நான் ரிலீஸ் பண்றேன் ஆண்டவரே 
இந்த மாறுபாடான இந்த கேடான உலகத்திலிருந்து என்னை வேறு பிரித்துக் கொள்ற ஆண்டவர என்னை அபிஷேகம் என்னை நிரப்பும் என் பாத்திரத்தை நிரப்பும் என்னுடைய துர்குணம் நீங்கட்டும் என்னுடைய இருதய உங்க குண்பாய் செம்மையாய் காணப்படட்டும் மனோவாஞ்சியா இருக்கட்டும் தாழ்மையா இருக்கட்டும் தாகமா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு பயந்து இருக்கட்டும் பக்தி உள்ளவனாய் நானும் நாங்கள் காணப்படட்டும் ஆண்டவர மாறுபாடான இந்த உலகத்தை விட்டு நாங்கள் வேறு பிரிந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழட்டும் சாட்சியா இருக்கட்டும் எனக்கு பலத்தால் எங்களை இடைகட்டுங்க எங்களை நிரப்பும் எங்களை நிரப்பும் அபிஷேகம் ஆண்டவர் பலத்தால் இடைகட்டும் ஆண்டவர் ஒரு சிலர் நான் ஒப்புக்கொடுத்து ஜோமன் 